സുപ്രീം കോടതി നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമാദമായ കേസാണ് അയോധ്യ കേസ് അയോധ്യയിലെ രണ്ട് ഏക്കർ എഴുപത്തേഴ് സെന്റ് തർക്കഭൂമി രാംലല്ല നിർമോഹി അഖാര സുന്നി വഖഫ് എന്നിവർക്കായി വേദിച്ചു നൽകിയ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ വിവിധ കക്ഷികൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജികളിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ വാദം കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ കേസിൽ വാദം അവസാനിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ അഭിഭാഷകൻ വികാസ് സിംഗ് സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ സുന്നി വഖഫ് ബോർഡ് അഭിഭാഷകൻ രാജീവ് ധവാൻ കോടതിയിൽ വെച്ച് കീറിക്കറിഞ്ഞു വികാസ് നൽകിയ ഭൂപടവും രേഖകളുമാണ് കീറിയറിഞ്ഞത് ഇത്തരം വില കുറഞ്ഞ രേഖകൾ കോടതിയിൽ അനുവദിക്കരുതെന്ന് രാജീവ് പറയുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്ന് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് പ്രതികരിച്ചത് മാന്യത നശിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം രാജീവിനോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു കുനാൽ കിഷോർ എഴുതിയ അയോധ്യ പുനരവലോകനം എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് വികാസ് കോടതിയിൽ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ തെളിവായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് രാജീവ് ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്നാണ് രാമജന്മഭൂമി എവിടെയെന്ന് പറയുന്ന ഭൂപടവും പുസ്തകത്തിന്റെ ഏതാനും പേജുകളും രാജീവ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് ഇതാണ് സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിന്റെ അഭിഭാഷകൻ രാജീവ് ധവാൻ കീറിയറിഞ്ഞത് കേസിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടുകൂടി വാദം അവസാനിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് ഒരു അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ മറുപടി കേസിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാനായി നിയോഗിച്ച സമിതി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും നവംബർ പതിനേഴിന് ശേഷം വിധി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പതിനേഴാണ് ഗോഗോയ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പടിയിറങ്ങുന്നത് കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്ന തുടർച്ചയായ നാൽപ്പതാം ദിവസമാണെന്ന് വാദം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഡിസംബർ പത്ത് വരെ അയോധ്യ ജില്ലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലേക്ക് വ്യോമമാർഗം അനുവാദമില്ലാതെ പ്രവേശിക്കുന്നതും ബോട്ടുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നതും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് പടക്ക വിൽപ്പനയും നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയോധ്യയുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ ഹിന്ദു മഹാസഭ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി കേസിൽ കോടതി ഇടപെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയാണിത് അനുവദിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ ഹർജി നൽകാത്തതിനാലാണ് ഹർജി തള്ളിക്കളഞ്ഞത് എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും വാദിക്കാനായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം സമയം നൽകുകയുള്ളൂ എന്നും കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിന്റെ വിസ്താരത്തിൽ രാജീവ് ധവാൻ അതിർത്തി അറിയിച്ചിരുന്നു ബെഞ്ച് തങ്ങളോട് മാത്രമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെന്നും എതിർ കക്ഷികളോട് എന്താണ് ചോദ്യങ്ങളെന്നും ചോദിക്കാത്തതെന്നുമായിരുന്നു രാജീവിന്റെ ചോദ്യം എന്നാൽ രാജീവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് കോടതി ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും താങ്കൾ ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നാണ് കോടതി മറുപടി നൽകിയത് എതിർ കക്ഷികളോടൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ അയോധ്യ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയോട് മുസ്ലിം കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ചോദിച്ചത് ഇത്തരത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ ആറിന് തുടങ്ങിയ തർക്കമാണ് ഇപ്പോഴും തീരാതെ അവസാനിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തോടുകൂടി വാദം അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് വിധി എന്താണെന്ന് കൂടിയാണ്